بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে এবং সৎ কাজ করবে তাকে আমি দুবার প্রতিদান দেব এবং আমি তার জন্যে সম্মানজনক রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি হে নবীর স্ত্রীগণ তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে বরং পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বল انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا নিজদের গৃহ মধ্যে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলি যুগের মত সাজ সজ্জা দেখে বেরিও না নামাজ কায়েম করো যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো আল্লাহ তো চান তোমাদের নবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক পবিত্র করে দিতে আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের যেসব কথা তোমাদের গৃহে শুনানো হয় তা মনে রেখো অবশ্যই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী আজরম এ কথা সুনিশ্চিত যে যে পুরুষ ও নারী মুসলিম মুমিন হুকুমের অনুগত সত্যবাদী সবরকারী আল্লাহর সামনে বিনত সদগা দানকারী রোজা পালনকারী নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী আল্লাহ তাদের জন্যে মাকফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا جاكون الله أتر رسول كنو بشر فائسلا دي دان تاكون কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রসুলের নফরমানি করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত হয়
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ الزَّوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا هنبي شارون قرو جاكون الله ابن তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে তাকে তুমি বলছিলে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো সে সময় তুমি তোমার মনের মধ্যে যে কথা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন তুমি লোক ভয় করছিলে অথচ আল্লাহ এর বেশি হকদার যে তুমি তাকে ভয় করবে তারপর তখন তার ওপর থেকে জায়েদের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তখন আমি সেই তালাক প্রাপ্ত মহিলার বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম যাতে মুমিনদের জন্য তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে যখন তাদের ওপর থেকে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আর আল্লাহর হুকুম তো কার্যকর হয়ে থাকে سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما نبير جن امون كنو كاجي كنو باتحاني جا الله تار جن نتحارون كوري چن اتی پور بي جشب نبي اتی تھوئے گا چن تا دير بيا پر اتی چھلو الله نيوم آر الله حكوم حوئي اكتی چوران تو استري کی تو شتحان تو এ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম তাদের জন্য যার আল্লাহর বাণী পৌঁছে থাকে তাকে ভয় করে এবং এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না আর হিসেব গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট হে লোকেরা মোহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام হে ইমানদার গণ আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ কর এবং সকাল সাঁছে তার মহিমা ঘোষণা করতে থাকো তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরিস্তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসেন তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান যেদিন তারা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তাদের অভ্যর্থনা হবে সালামের মাধ্যমে এবং তাদের জন্য আল্লাহ বড়ই সম্মানজনক প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هي نبي آبي تما كي پاتھية چي شاكي باني شوشنگ با داتا و بھیتی پردوشن کاري کوري اللہ رأنمو تکرو مي تاري دي كي آفان کاري روپي ایبن اجل پردی پیشي بي شوشنگ با داو تادر کي جرا ایمان اینه چه تمار پردی جي تادر جنن اللہ رأنمو تکر روئے چه بیرات انکرو ہو آر کاخنو دومیتو خویونا کافر و منافق دير کاچه পরোয়া করো না তাদের পীরনের এবং ভরসা করো আল্লাহর প্রতি আল্লাহই যথেষ্ট এই জন্য যে মানুষ তার হাতে তার যাবতীয় বিষয়ে সুপর্দ করে দেবে ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم, فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هي من درغان جا كن تمرا مومين ناري دير كي بيه كارو ابن تار بور تادر كي سپوش كارار آگي تالاق دي داو تا كن تو مادر پکھو تھے کہ تا دیر جو نے کنو ادد تا پوری ہٹ جو نائے جا پورا حوار دا بھی تمرا کٹتے پارو کہ جی تا دیر کی کچھو اور تھو داؤ اے بھون بھالو بھابے بیدھائے کارو یا ایوہا نبی انہا احللنا لکا ازواج کلاتی انا احللنا لك ازواج كلاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون, على لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما হে নবী আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদের মহর তুমি আদায় করে দিয়েছ এবং এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ প্রদত্ত বাদীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে আর তোমার চাচাত ফুফাত মামাত খালাত বোনদেরকে যারা তোমার সাথে হিজরাত করেছে এবং এমন মুমিন নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করেছে যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায় এই সুবিধা দান বিশেষ করে তোমার জন্য অন্য মুমিনদের জন্য নয় সাধারণ মুমিনদের ওপর তাদের স্ত্রী ও বাঁধিদের ব্যাপারে আমি যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি তোমাকে এই সীমারেখা থেকে এই জন্য আলাদা রেখেছি যাতে তোমার কোনো সুবিধা না হয় আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে চাও নিজের থেকে আলাদা করে রাখো যাকে চাও নিজের সাথে রাখো এবং যাকে চাও আলাদা রাখার পরে নিজের কাছে ডেকে নাও এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই এভাবে বেশি আশা করা যায় যে তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না আর যা কিছুই তুমি তাদেরকে দেবে তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে এবং 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا إير پر تمار جن ان ناني را حلال ناي هبون إدير جاگا ان استري دي ران بي اي ان موتيو ني তাদের সৌন্দর্য তোমাকে যতই মুক্ত করুক না কেন তবে বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার অনুমতি আছে আল্লাহ সব কিছু দেখাশোনা করছেন হেমান্দারগণ নবী গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করুনা খাবার সময়ের অপেক্ষায় থেকো না হ্যাঁ যদি তোমাদের খাবারের জন্য ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই এসো কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও কথাবার্তায় মুশকুল হয়ে পড়ো না তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না এবং আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা করেন না নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে যাও এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশি উপযোগী তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়জ নয় এবং তারপরে তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও জায়জ নয় এটা আল্লাহ দৃষ্টিতে মস্ত বড় গুনাহ তোমরা কোন কথা প্রকাশ বা গোপন করো আল্লাহ সব কিছুই জানেন নবীর স্ত্রীদের গৃহে তাদের বাপ ছেলে ভাই ভাতিজা ভাগনা সাধারণ মেলা মেশার মহিলারা এবং তাদের মালিকানাধীন দাস দাসীরা এলে কোন ক্ষতি নেই হে নারীগণ তোমাদের আল্লাহর নাফর মানি থেকে দূরে থাকা উচিত আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন আল্লাহ ও তার ফেরিস্তাগণ নবীর প্রতি দরুদ পাঠান হে ইমানদারগণ তোমরাও তার প্রতি দরুদ সালাম পাঠাও যারা আল্লাহ তার রসুলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখিরাত অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্যে 
লাঞ্ছনাদায়ক আজাবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর যারা মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তার একটি বড় অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের খাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে হে নবী তোমার স্ত্রীদের কন্যাদের ও মুমিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের উপর টেনে নেয় এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি যাতে তাদেরকে চিনে নেওয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও যদি মুনাফিকরা এবং যাদের মনে গলদ আছে তারা আর যারা মদিনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়ায় তারা নিজেদের তৎপরতা থেকে বিরত না হয় তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার জন্য তোমাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেব তারপর খুব কমই তার এই নগরীতে তোমার সাথে থাকতে পারবে তাদের উপর লানত বর্ষিত হবে চার দিক থেকে যেখানে পাওয়া যাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে এটি আল্লাহর সুন্নত এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে এটি চলে আসছে এবং তুমি আল্লাহর সুন্নতে কোনো পরিবর্তন পাবে না লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি আমত কবে হবে বল একমাত্র আল্লাহ এর জ্ঞান রাখেন তুমি কি জানো হয়তো তার নিকটে এসে গেছে মোট কথা এ বিষয়টি নিশ্চিত যে আল্লাহ কাফে দীর্ঘ অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য উৎক্ষিপ্ত আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট পালট করা হবে তখন তারা বলবে হায় যদি আমরা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করতাম আরো বলবে হে আমাদের রব আমরা আমাদের সর্দারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে হে আমাদের রব তাদেরকে দ্বিগুণ আজাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো হেমানদারগণ 
তাদের মতো হয়ে যেও না যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল তারপর আল্লাহ তাদের তৈরি করা কথা থেকে তাকে দায়মুক্ত করেন এবং সে আল্লাহর কাছে ছিল সম্মানিত হে ইমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধ সমূহ মাফ করে দেবেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে আমি এ আমানতকে আকাশ সমূহ পৃথিবী ও পর্বত রাজির ওপর পেশ করি তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে নিঃসন্দেহে সে বড় জালেম ও অক্ক এই আমানতের বোঝা উঠাবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুষ্টিক পুরুষ ও নারীদেরকে সাজা দেবেন এবং মমিন পুরুষ ও নারীদের তবাক কবুল করবেন আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময় بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير برم كرونا موي وأشيم داتا الله نامي شروع شمست برشمش الله جيني নভমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সব কিছুর মালিক এবং তারই প্রশংসা পরকালে তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে যা সেখান থেকে নির্গত হয় যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয় তিনি পরম দয়ালু ক্ষমাশীল কাফিরা বলে আমাদের উপর কে আমার আসবে না বলুন কেন আসবে না আমার পালনকর্তার শপথ অবশ্যই আসবে তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত নভমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তার অগোচরে নয় অনুপরিমাণ কিছু না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কি তাবে তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে প্রতিদান দেবেন তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক আর যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
যারা জ্ঞান প্রাপ্ত তারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী প্রশংসার্য আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد كافر رابالي أمرا كي تما در كي أمون بكتر شندان دي بو جي تما در كي خابور داي جي تما را شامبور نو چننو بچننو ہوئے گي لئو تما را نو تون سري جي تو حابي أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد شيء الله شمبر كميتها بالي نحو شيء ماد ابن جارة پاروكا لأبي الشاشي ترى عذابي وغور پتو برشتو تاي پوتي توا چه أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে হে পর্বতমালা তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে পক্ষী সকল তোমরাও আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো করা সমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করো তোমরা যা কিছু করো আমি তা দেখি আর আমি সোলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম কত গিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাবো তারা সোলাইমানের ইচ্ছা অনুযায়ী দুর্গ ভাস্কর্য হাউজ সদস্য বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত হে দাউদ পরিবার কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ 
যখন আমি সোলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুম পোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল সোলাইমানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন দুটি উদ্যান একটি ডান দিকে একটি বাম দিকে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিজি খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা অতপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা আর তাদের উদ্যানদারকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে যাতে উদ্গত হয় বিশ্বার ফলমূল ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুল বৃক্ষ এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ করো অতপর তারা বলল হে আমাদের পালন কর্তা আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিলাম নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে আর তাদের উপর ইবলিশ তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল তারা 
তাদের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা ছিল না তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক বলুন তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত তারা নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অনুপরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয় এতে তাদের কোনো অংশ নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়ক নয় যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যখন তাদের মন থেকে ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা পরস্পরে বলবে তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান বলুন নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডল থেকে কে তোমাদের কি রিজিক দেয় বলুন আল্লাহ আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছো বলুন আমাদের অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না বলুন আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন তিনি ফয়সালাকারী সর্বজ্ঞ বলুন তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার রূপে সংযুক্ত করেছ তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও বরং তিনি আল্লাহ পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময় আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না তারা বলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে বলুন তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিত করতে পারবে না
আমরা কখনো এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয় আপনি যদি পাপিষ্টদেরকে দেখতেন যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে যাদেরকে দুর্বল মনে করা হল তারা অহংকারীদেরকে বলবে তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে তোমাদের কাছে হৃদায়ত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী দুর্বলরা অহংকারীদের বলবে বরং তোমরাই তো বিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তার অংশীদার সাব্যস্ত করি তারা যখন শাস্তি দেখবে তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে বস্তুত আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পড়াব তারা সে প্রতিফলি পেয়ে থাকে যা তারা করত কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে তোমরা যে বিষয় সহ প্রেরিত হয়েছ তা আমরা মানি না তারা আরো বলেছে আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধ সুতরাং আমরা শাস্তি প্রাপ্ত হব না বলুন আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে তারা তাদের কর্মের বহু গুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে আর যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় তাদেরকে আজাবে উপস্থিত করা হবে 
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بلون أمر بالون قرطة تار باندا در مده যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তিনি তার বিনিময় দেন তিনি উত্তম রিজিক দাতা যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফেরেস্তাদেরকে বলবেন এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ফেরেস্তারা বলবে আপনি পবিত্র আমরা আপনার পক্ষে তাদের পক্ষে নই বরং তারা জিনদের পূজা করত তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না আর আমি জালিমদেরকে বলব তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন করো যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে তোমাদের বাপ দাদারা যার ইবাদত করত এই লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় তারা আরো বলে এটা মন গড়া মিথ্যা বই নয় আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে তখন তারা বলে এটা এক সুস্পষ্ট জাদু আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করিনি তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি এরপরও তারা আমার রসুলগণকে মিথ্যা বলেছে অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি বলুন 
আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় উপদেশ দিচ্ছি তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু দুজন করে দাঁড়াও অতপর চিন্তা ভাবনা করো তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোনো উন্মাদনা নেই তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র বলুন আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখো আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুই তার সামনে বলুন আমার পালন কর্তা সত্য দিন অবতরণ করেছেন তিনি আলেমুল গায়েব বলুন সত্য ধর্ম আগমন করেছে এবং মিথ্যা ধর্ম নিঃশেষিত হয়ে গেছে বলুন আমি পথভ্রষ্ট হলে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হব আর যদি আমি সৎ পথ প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্য যে আমার পালন কর্তা আমার প্রতি ওহি প্রেরণ করেন নিশ্চয় তিনি সর্বস্রোতা নিকটবর্তী যদি আপনি দেখতেন যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে অতপর পালিও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে তারা বলবে আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম কিন্তু তারা এত দূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে যেমন তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে যারা তাদের পূর্বে ছিল তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতা গর্বীদেরকে বলবে না বরং দেবারাত্রের চক্রান্ত ছিল যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর কফুরি করি এবং অন্যদেরকে তার সমকক্ষ উপস্থাপন করি শেষ পর্যন্ত যখন তার আজাদ দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এই অস্বীকারকারীদের গলায় বেরি পড়িয়ে দেব লোকেরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে এছাড়া আর কোনো প্রতিদান কি তাদেরকে দেয়া যেতে পারে 
أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون كاكر أمنتي خاتني جي আমি কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি এবং সেই জনপদের সমৃদ্ধশালী লোকের এ কথা বলিনি যে তোমরা যে বক্তব্য নিয়ে এসেছো আমরা তা মানি না তারা সব সময় এ কথাই বলেছে আমরা তোমাদের চাইতে বেশি সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী এবং আমরা কখনো শাস্তি পাব না হে নবী তাদেরকে বলে দাও আমার রথ যাকে চান প্রশস্ত রিজিক দান করেন এবং যাকে চান মাপা জোকা দান করেন কিন্তু বেশিরভাগ লোক এর প্রকৃত তাৎপর্য জানে না তোমাদের এই ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে হ্যাঁ তবে যার ইমান আনি ও সৎ কাজ করে এরাই এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সূর্য ইমারত সমূহে নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকবে যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা শাস্তি ভোগ করবে হে নবী তাদেরকে বলো আমার রথ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান মুক্ত হস্তে রিসিক দান করেন এবং যাকে চান মাপা জোপা দেন যা কিছু তোমরা ব্যয় করে দাও তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন তিনি সব রিজিক দাতার যে ভালো রিজিক দাতা আর যেদিন তিনি সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন তারপর ফেরিস্তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এরা কি তোমাদেরকে পূজা করত তখন তারা জবাব দেবে পাক পবিত্র আপনার সত্তা আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে এদের সাথে নয় আসলে এরা আমাদের নয় বরং জিনদের পূজা করত এদের অধিকাংশই তাদেরই প্রতি ইমান এনেছিল তখন আমি বলব আজ তোমাদের কেউ কারো উপকার করতে পারবে না অপকারও করতে পারবে না এবং জালিনদেরকে আমি বলে দেব এখন আস্বাদন করো এ জাহান নামের আহজাবের স্বাদ যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে ইন 
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন এরা বলে এ ব্যক্তি তো চায় তোমাদের বাপ দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করে এসেছে তাদের থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে আর বলে এ কোরআন নিছক একটি মন গড়া মিথ্যা ছাড়ার কিছুই নয় এ কাফেদের সামনে যখনই সত্য এসেছে তখন এরা বলে দিয়েছে এ তো সুস্পষ্ট জাদু অথচ না আমি এদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছিলাম যা এরা পড়ত আর না তোমার পূর্বে এদের কাছে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম এদের পূর্বতিক্রান্ত লোকেরা মিথ্যা আরোপ করেছিল যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তার এক দশমাংশ এরা পৌঁছতে পারেনি কিন্তু যখন তারা আমার রসিলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল তখন দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى فرادا ثم, ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد هي نبي إذر كي بولي داو آمي تم آدر كي اكتي اوپدش دي چي الله رجوني تم را اكا اكا ابن دو جن دو جن ميلي نجي در ماتا غاماو ابن چنتا کرو تم آدر شاتير مطه امون كي قطع آچي যাকে প্রলাপ বলা যায় সে তো একটি কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে এদেরকে বলো যদি আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চেয়ে থাকি তাহলে তা তোমাদের জন্যে থাকুক আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহরই এবং তিনি সব জিনিসের ওপর সাক্ষী قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب إذن كبالو أما الرب أما البرتي شدت برنا دان قارن এবং তিনি সমস্ত গোপন সত্য জানেন বল সত্য এসে গেছে এবং এখন মিথ্যা যত চেষ্টাই করুক তাতে কিছু হতে পারে না বল যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার শাস্তি আমারই প্রাপ্য আর যদি আমি সঠিক পথে থেকে থাকি তাহলে তা হবে আমার রব আমার প্রতি যে অহি নাসিল করেন তারই ভিত্তিতে তিনি সব কিছু শোনেন এবং নিকটই আছেন وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أها جد تمي دكتي تادر كشي شموي جاكون تارا بيتو شانتوستو هوي غوري بانا بي ابن কোথাও নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারবে না বরং নিকট থেকেই পাকড়াও হয়ে যাবে সে সময় তারা বলবে আমরা তার প্রতি ইমান আনলাম অথচ এখন দূরে চলে যাওয়া জিনিস নাগালের মধ্যে আসতে পারে কেমন করে ইতিপূর্বে তারা কুফুরি করেছিল এবং 
আন্দাজে বহু দূর থেকে কথা নিয়ে আসত সে সময়ে তারা যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমনটি তাদের পূর্বসূরি সমপন্থীরা বঞ্চিত হয়েছিল তারা বড়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিল الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم برشن شاء الله رجلني جيني آقا شمه وبرتي بنير ماتا ابن فرشتا ديركي باني باهوك نيوك قاري امون شا فرشتا যাদের দুই দুই তিন তিন ও চার চারটি ডানা আছে নিজের সৃষ্টির কাঠামোয় তিনি যেমনটি চান বৃদ্ধি করেন নিশ্চয় আল্লাহ সব জিনিসের উপর শক্তিমান আল্লাহ যে রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور هي لكرا তোমাদের প্রতি আল্লাহর যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো স্মরণ কর আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো স্রষ্টা আছে যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিজিক দেয় তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই তোমরা কোথা থেকে প্রতারিত হচ্ছ এখন যদি হে নবী এরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে এটা কোনো নতুন কথা নয় তোমার পূর্বে বহু রসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপিত হয়েছে এবং সমস্ত বিষয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير هي لوكرا الله প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত ভাবে সত্য কাজী দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই বড় প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোকা দিতে না পারে আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রুই মনে করো সে তো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এই জন্য ডাকছে যাতে তারা দজখিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা কুফুরি করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি আর যারা ইমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাকফিরাত ও বড় পুরস্কার فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد, إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 
এমন ব্যক্তির বিভ্রান্তি কোনো শেষ আছে কি যার জন্যে তার খারাপ কাজকে শোষণ করে দেয়া হয়েছে এবং সে তাকে ভালো মনে করছে আসলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখিয়ে দেন কাজী হে নবী অযথা ওদের জন্য দুঃখে ও শোকে তুমি প্রাণপাত করো না ওরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন তারপর তা মেঘমালা উঠায় তারপর আমি তাকে নিয়ে যাই একটি জনমানবহীন এলাকার দিকে এবং মৃত পতিত জমিকে সঞ্জীবিত করে তুলি মৃত মানুষদের বেঁচে ওঠাও তেমনি ধরনের হবে যে সম্মান চায় তার জানা উচিত সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই তার কাছে শুধুমাত্র পবিত্র কথাই ওপরের দিকে আরোহণ করে এবং সৎ কাজ তাকে ওপরে উঠায় আর যারা অনর্থক চালবাজি করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের চালবাজিতে নিজেই ধ্বংস হবে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে এরপর তোমাদের জুটি বানিয়ে দিয়েছেন কোন নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে কেবলমাত্র আল্লাহরই জানা মতেই তা করে থাকে কোন আয়ু লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই একটি কিতাবের লেখা থাকে আল্লাহর জন্যে এসব একদম সহজ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا পানির দুরুৎস সমান নয় একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা গলা ছিলে দেয় কিন্তু ভয়টি থেকে তোমরা তরতাজা গোস্ত লাভ করে থাকো পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যে সরঞ্জাম বের করো এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন চন্দ্র সূর্যকে তিনি অনুগত করে রেখেছেন এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে এ আল্লাহই তোমাদের রব রাজত্ব তারই তাকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকছ তারা তো একটি শুকনো ভূমির অধিকারী নয় তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না 
এবং শুনে নিলেও তোমাদের কোনো জবাব দিতে পারে না এবং কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের সিরিক অস্বীকার করবে প্রকৃত অবস্থার এমন সঠিক খবর একজন সর্বজ্ঞ ছাড়া কেউ তোমাদের দিতে পারে না হেলোকেরা তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তো অভাব মুক্ত ও প্রশংসাহ্য তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে কোন নতুন সৃষ্টি তোমাদের জায়গায় আনবেন এমনটি করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয় কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা উঠাবে না আর যদি কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের বোঝা উঠাবার জন্য ডাকে তাহলে তার বোঝার সামান্য একটি অংশ উঠাবার জন্যও কেউ আসবে না সে তার নিকটতম আত্মীয় স্বজন হলেও হে নবী তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারো যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামাজ কায়েম করে আর যে ব্যক্তি পবিত্রতাবলম্বন করে সে নিজেরই ভালোর জন্য করে এবং ফিরে আসতে হবে সবাইকে আল্লাহর দিকে অন্ধ ও চক্ষু সমান সমান নয় না অন্ধকার ও আলো সমান পর্যায়ভুক্ত না শীতল ছায়া ও রোদের তাপ একই পর্যায়ের এবং না জীবিত মৃতরা সমান আল্লাহ যাকে চান শুনান কিন্তু হে নবী তুমি তাদেরকে শুনাতে পারো না যারা কবরে সাহিত রয়েছে তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বাণী আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি এখন এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে থাকে তাহলে এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরাও মিথ্যারোপ করেছিল তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহিফা ও দীপোজ্জ্বল হৃদায়ত দানকারী কিতাব নিয়ে তারপর যারা মানেনি তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের সাদা লাল ও নিকষ কালো রেখা আর এভাবে মানুষ 
জীব জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তু বিভিন্ন বর্ণে রয়েছে আসল ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাকে ভয় করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা রিসিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে নিঃসন্দেহে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের প্রত্যাশী যাতে কোনো ক্রমেই ক্ষতি হবে না এই ব্যবসায় তাদের নিজেদের সব কিছু নিয়োগ করার কারণ হচ্ছে এই যে যাতে তাদের প্রতিদান পুরোপুরি আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরও বেশি করে তাদেরকে দান করবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী হে নবী আমি তোমার কাছে ওহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠিয়েছি সেটি সত্য সত্যায়িত করে এসেছে তার পূর্বে আগত কিতাবগুলোকে অবশ্যই আল্লাহ নিজের বান্দাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং সব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে আমি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর হুকুমে সৎ কাজে অগ্রবর্তী এটি অনেক বড় অনুগ্রহ চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে সেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কন ও মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের এবং তারা বলবে আল্লাহর শুকর যিনি আমাদের দুঃখ মোচন করেছেন অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল ও গুণের সমাদরকারী যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাসস্থল দিয়েছেন এখন এখানে আমাদের না কোনো কষ্ট হয় এবং না আসে কোনো ক্লান্তি আর যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান নামের আগুন না তাদের অস্তিত্ব খতম করে দেয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে এবং না তাদের জন্য জাহান নামের আজাব কিছু কমানো হবে এভাবে আমি প্রত্যেক কুফুরিকারীকে প্রতিফল দিয়ে থাকি তারা সেখানে চিৎকার করে করে বলবে হে আমাদের রব আমাদের এখান থেকে বের করে নাও আমরা সৎ কাজ করব আগে যে কাজ করতাম তা থেকে আলাদা তাদেরকে জবাব দেয়া হবে এই বলে আমি কি তোমাদের এতটুকু আয়ুষ্কাল দান করিনি যে 
কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসে গিয়েছিল এখন স্বাদ আস্বাদন কর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই নিঃসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত গোপন বিষয় অবগত তিনি তো অন্তরে গোপন রহস্য জানেন তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এখন যে কেউ কুফুরি করবে তার কুফুরি দায়ভার তার উপরই পড়বে এবং কাফেরদের কুফুরি তাদেরকে এছাড়া আর কোন উন্নতি দান করে না যে তাদের রবের ক্রোধ তাদের উপর বেশি বেশি করে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং কাফেরদের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো উন্নতি নেই قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا হে নবী তাদেরকে বলো তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের যেসব শরীরকে ডাকো কখনো কি তোমরা তাদেরকে দেখেছ আমাকে বলো তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশসমূহে তাদের কি শরীকানা আছে তাদেরকে কি আমি কোনো কিতাব লিখে দিয়েছি যার ভিত্তিতে তারা নিজেদের এই শিরিকের জন্য কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র লাভ করেছে না বরং এ জালেমরা পরস্পরকে নিছক ধাপ্পা দিয়ে চলছে আসলে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনর রেখেছেন এবং যদি তারা টলটলায়মান হয় তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় আর কেউ তাদেরকে স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে না নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين তারা শক্ত কসম খেয়ে বলত যদি কোনো সতর্ককারী তাদের কাছে আসত তাহলে তারা দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির তুলনায় বেশি সৎ পথের অনুগামী হত কিন্তু যখন সতর্ককারী তাদের কাছে এলো তখন তার আগমন তাদের মধ্যে সত্য থেকে পলায়ন ছাড়া আর কোন জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায়নি তারা পৃথিবীতে আরও বেশি অহংকার করতে থাকে এবং দুষ্ট চাল চালতে থাকে অথচ দুষ্ট চাল তার উদ্যোক্তাদেরকে ঘিরে ফেলে এখন তারা কি পূর্বের জাতিদের সাথে আল্লাহ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাদের সাথে অনুরূপ পদ্ধতিরই অপেক্ষা করছে যদি এ কথাই হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং কখনো আল্লাহর বিধানকে তার নির্ধারিত পথ থেকে হটে যেতেও তুমি দেখবে না وكانوا أشد منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا তারাকি পৃথিবীতে কখনো চলাফেরা করেনি যার ফলে তারা তাদের পূর্বে যারা চলে গেছে এবং যারা তাদের যে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তাদের পরিণাম দেখতে পেত আকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার মতো কোনো জিনিস নেই তিনি সব কিছু জানেন এবং সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী যদি কখনো তিনি লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণ সত্তাকে জীবিত ছাড়তেন না কিন্তু একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন তারপর যখন তাদের সময় পুরা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দেখে নেবেন بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين بجان ما يكران القسم تمن الشنده رسول دير انتر فكتو شارول شجا پات حوالم بن کاري এবং এ কোরআন প্রবল পরাক্রমশালী ও করুণাময় সত্তার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত যাতে তুমি সতর্ক করে দাও এমন এক জাতিকে যার বাপ দাদাকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأنقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون তাদের অধিকাংশই শাস্তি লাভের ফাইসালার হকদার হয়ে গেছে এই জন্যই তারা ইমান আনে না আমি তাদের গলায় বেরি পড়িয়ে দিয়েছি যাতে তাদের চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে তাই তারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি তাদের সামনে একটি দেয়াল এবং পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না তুমি তাদেরকে সতর্ক করো না করো তা তাদের জন্য সমান তারা মানবে না তুমি তো তাকে সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে তাকে মাকফেরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদানের সুসংবাদ দাও আমরা 
আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করব যা কিছু কাজ তারা করেছে তা সবই আমি লিখে চলছি এবং যা কিছু চিহ্ন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমি স্থায়ী করে রাখছি প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموسنون وما علينا إلا البلاغ المبين تادر کے درشتان تو شروع شئی جانو پا دیر لوگ دیر کاہینی شناو جا کھن شکن رسول گانے شی چھلو آمی تادر کا چھے دو جن رسول پاتھی چھلام ایبن تارا دو جن کے پرت تاکھان کرے چھلو تا کھن آمی تریتیو جان کے شہاد جات تھے پاتھی چھلام এবং তারা সবাই বলেছিল তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে আমাদের পাঠানো হয়েছে জনপদবাসীরা বলল তোমরা আমাদের মতো কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নাও এবং দয়ামে আল্লাহ মোটেই কোনো জিনিস নাসিল করেননি তোমরা স্রেফ মিথ্যা বলছো রসুলরা বলল আমাদের রব জানেন আমাদের অবশ্যই তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং সে স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের উপর আর কোন দায়িত্ব নেই জনপদ বাসীরা বলতে লাগল আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করি যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে পোস্তারা খাতে নিহত করব এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রদায়ক শাস্তি ভোগ করবে রসুলরা জবাব দিল তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের নিজেদের সাথে লেগে আছে তোমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই কি তোমরা এ কথা বলছো আসল কথা হচ্ছে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী লোক ইতিমধ্যে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা রসুলদের কথা মেনে নাও যারা তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চায় না এবং সঠিক পথের অনুসারী তাদের কথা মেনে নাও নিশ্চয়ই আল্লাহ যা বলেছেন সত্য বলেছেন